আমার সকল বন্ধুদের ইজি ম্যাথামেটিক্স চ্যানেলে স্বাগত তোমরা যারা এএনএম বা জিএনএম পরীক্ষার কথা ভাবছো বা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের জন্য প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপারের ম্যাথামেটিক্স পার্টটার সলিউশন নিয়ে এসেছি চলো এবারে দু সালের কোয়েশ্চেন পেপারের একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক প্রথম প্রশ্নটা দেখো কি বলছে বলছে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি নিরেট পিতলের গোলককে পিটিয়ে একটি সাত সেন্টিমিটার লম্বা চোং আকৃত দণ্ড তৈরি করলে দণ্ডটির ব্যাস কত হবে উত্তর দিয়েছে চুরাশি সেন্টিমিটার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার একুশ সেন্টিমিটার না সাত সেন্টিমিটার দেখো এখানে যেহেতু বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার ব্যাস বলে দিয়েছে তাহলে গোলকের ব্যাস যদি বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে ব্যাসার্ধ হবে একুশ সেন্টিমিটার আর যেহেতু গোলককে পিটিয়ে একটি সাত সেন্টিমিটার লম্বা চোং আকৃত দণ্ড তৈরি করা হয়েছে তাহলে উভয়েরই আয়তন তো সমান থাকবে কারণ তাদের ভরে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই তাদের আয়তনটা সমান থাকবে তাহলে প্রশ্ন অনুসারে কি দেখা যায় গোলকের আয়তন সমান চোঙের আয়তন ধরি চোং আকৃত দণ্ডটির ব্যাস যদি টু আর সেন্টিমিটার হয় তাহলে ব্যাসার্ধ হবে আট সেন্টিমিটার এটাকে যদি আমরা ফর্মুলায় ফেলি তাহলে দেখো চারের তিন পাই মানে বাইশের সাত ইন্টু একুশের কিউব মানে আর কিউব মানে যেটা গোলকের ফর্মুলাটা আমরা দেখি তাহলে আমরা কি জানি আর যদি তার ব্যাসার্ধ হয় তার আয়তন হবে চারের তিন পাই আর কিউব তো সেই হিসাবে চারের তিন ইন্টু বাইশের সাত ইন্টু একুশের কিউব সমান পাই মানে বাইশের সাত ইন্টু সাত ইন্টু আর স্কোয়ার যেহেতু আর সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ আমরা ধরে নিয়েছি চোঙের ক্ষেত্রে তাহলে এটাকে যদি আমরা একটুখানি কাটাকুটি করে নিই দেখো কি দাঁড়াবে দেখো একুশ তিন কেটে গেল সাত সাতটা যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে রইল চার ইন্টু একুশের স্কোয়ার চার মানেই তো আবার দুয়ের স্কোয়ার চার মানেই আমরা বলতে পারি দুয়ের স্কোয়ার তাহলে আর স্কোয়ার সমান দুয়ের স্কোয়ার ইন্টু একুশের স্কোয়ার তাহলে আর সমান হবে বিয়াল্লিশ দুই ইন্টু একুশ তার মানে বিয়াল্লিশ তার মানে টু আর মানে আমাদের জানতে চেয়েছে কিন্তু ব্যাস কত হবে তার মানে টু আর কত হবে টু আর সমান হবে চুরাশি তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে চুরাশি সেন্টিমিটার নেক্সট প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্নটাই বলছে দেখো রাম ও মাধব একত্রে একটি কাজ চার দিনে শেষ করে আলাদাভাবে কাজ করলে রামের যতদিন সময় লাগে মাধবের তার চেয়ে ছ দিন বেশি লাগে রাম একা কাজটি কতদিনে শেষ করবে এখানে উত্তরগুলো কি দিয়ে দিয়েছে দেখো বারো দিন তিন দিন ছয় দিন না ন দিন এখানে আমরা অঙ্কটাকে যদি একটু সাজিয়ে নিই দেখো রাম আর মাধবের একটা টেবিল ফর্মে যদি দেখে নিই দেখো ধরি রামের কাজটা মানে টোটাল কাজটাকে এক অংশ যদি ধরি সেই কাজটা করতে এক অংশ কাজ করতে এক্স দিন সময় লাগবে তাহলে রাম এক দিনে করবে ওয়ান বাই এক্স মাধবের ছ দিন বেশি সময় লাগে রামের চেয়ে তাই তো মাধব এক্স প্লাস সিক্স দিনে এক অংশ কাজ করবে তাহলে এক দিনে করবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স তাহলে দেখো দুজনেই রামের ক্ষেত্রে দেখো এক দিনে করবে ওয়ান বাই এক্স অংশ মাধব করবে এক দিনে ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স অংশ তাহলে দেখো রাম এবং মাধব উভয়ে এক দিনে করবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স অংশ ঠিক আছে একসাথে যদি তারা কাজ করে এক দিনে করবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স অংশ তাহলে দেখো মাধব এবং রাম যদি একত্রে কাজ করে তাহলে সমস্ত মানে এক অংশ কাজ করতে তাদের সময় লাগবে ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স দিন তাহলে প্রশ্নানুসারে কি বলেছে এইটা সমানিত চার কারণ তারা চার দিনে কমপ্লিট করতে পারে আমরা যদি ইকুয়েশনটা সাজিয়ে নিই দেখো ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু ফোর কোনা কোনি গুণ করে যদি আমরা সাজাই দেখো চলে আসবে একটা ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স বাই টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু ফোর তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর একদিকে আনলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা একটা দীঘাত সমীকরণ নিশ্চয়ই দুটো মান থাকবে তার আমরা যদি উৎপাদকে ভাঙি তাহলে দেখো এক্স মাইনাস সিক্স আর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এক্সের দুটো ভ্যালু আসছে এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু তাহলে এক্সের দুটো ভ্যালু আসছে এক্স ইকুয়াল টু সিক্স অথবা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর কিন্তু 
एक सिक्वल टू माइनस फोर होते पाये ना कारण दिन शंका की नेगेटिव हो बे हो बे ना एक मात्रो एक सिक्वल टू सिक्स हो बे पॉजिटिव उत्तर टाइम अधर किया आज चे राम एका जो दी काज टक औरे कारण आम्रा तो उटाई धोरे नहीं चिलाम जे एक्स राम एक्स दिने शम एका शमस्त काज टक औरे ताले राम एका काज टी छह दिने शेष कर बे आम्रा उत्तर टावे ताले सी छह दिन चलो पौरे प्रश्न टा देखनी बोलचे दुटो घोनो केर आयतोनेर अनुपात वन इस टू ट्वेंटी सेवेन होले तादे समोगो ताले क्षेत्र फाले अनुपात कतो हबे उत्तर गुलो दिए चे वन इस टू थ्री वन इस टू नाइन वन इस टू एट वन इस टू एटीन जो दी आम्रा धोरे नी दुटी घोनो केर बाहु ज्यादा b cube घुना है क्या? ये अनुपात तो बोले दिए चे one is to twenty seven। तो ये तो ताले a cube is to b cube equal to one is to twenty seven। समान one cube is to three cube। एक के हमारे एक cube बोलते पड़ी और षाताश मानी होती है तीन एक cube। तार माने होती है a is to b समान one is to three। ये बार बोलते देखो ताले तादेस समग्र तालेर क्षेत्रफल बोले चे। ताले हमारे एक टा घुनो के समग्र तालेर क्षेत्रफ समग्र तले क्षेत्रफल है सिक्स ए स्कोर और बी ए स्कोर तै तो सिक्स ए स्कोर इस टू बी ए स्कोर ये लिखते परि इक्ल टू मैं छा जु कन्सटैंट जो बद दिए दी तेल ए स्कोर इस टू बी स्कोर ए और बर मानट जी एखे बसिए दी देखो ए इक्ल टू ए इस टू बी समान वन बन इस टू थ्री तो तेल बी समान एक्चुअल थ्री एटा के रेखे जो ए जगह बर मानट बसिए दी तेल देखो आस स्कोर इस टू नाइन ए स्कोर एब ए स्कोर के जो अमिट करी कन्सटैंट हिसाब से तेल रेशियोटा कि दाड़ा वन इस टू नाइन तेल उत्तर कि है वे समग्र तल क्षेत्रफल अनुपात है वन इस टू नाइन तेल आंसार बी पर प्रश्न चले जाने कि बोलते देखो दुई चार छय और दस एर प्रत्येक संगे को संख्या जोग कर ले जोग फलगुलि समानुपाती है एखे उत्तर कि बोले तीन चार पाँच और दुई देखो धरे निचि प्रत्येक संगे एक्स जो करब एक्स जो कर ले तर जो फलगुल समानुपाती है तेल समस्याटा जी एक सजिए नहीं कि दाड़े टू प्लस एक्स इस टू फोर प्लस एक्स समानुपाती सिक्स प्लस एक्स इस टू टेन प्लस एक्स तेल एगुलो के जो एक ओपर नीचे को सजिए नहीं देखो एक्ट समीकरण आकार जो नहीं आसार चेषा करी टू प्लस एक्स ब फोर प्लस एक्स इक्ल टू सिक्स प्लस एक्स ब टेन प्लस एक्स बज्र गुणन जो कर टू प्लस एक्स इंटू टेन प्लस एक्स इक्ल टू सिक्स प्लस एक्स इंटू फोर प्लस एक्स तेल टोटी प्लस टुएल्व एक्स प्लस एक्स स्कोर इक्ल टू टोटी फोर प्लस टेन एक्स प्लस एक्स स्कोर एक बार एगुलो के जी एक् सैडे नहीं गई एक दीघा समीकरण के सजिए नहीं देखो काटाकुटी कर चले आस टू एक्स इक्ल टू फोर तेल एक्स इक्ल टू हे टू तेल उत्तर पे गलम देखो प्रत्येक साथे जो दुई जो करी तेल से समानुपाती है आप जो एम बैकुलेशन कर एक देखे नहीं देखो प्रत्येक साथ दुई कर ले दुईटा हो जाए चार चार हो जाए छय फोर इज टू सिक्स इक्वाल टू है यट इज टू टुएल्व उत्तर ठीक पे गलम उत्तर दुई चलो पर प्रश्न देखे नहीं हाँ पर प्रश्न कि बोलते देखो एक ग्रामे बर्तमान जनसंख्या जो एन है और प्रति बचर जनसंख्या बृद्धिर हार जो टू एक्स पार्सेंट है पाँच बचर पर मोट जनसंख्या कत है उत्तरगुल एन इंटू वन प्लस एक्स बड्रेड टू दि पावर फाइव एन इंटू वन प्लस एक्स बिफ्टी इंटू दि पावर फाइव एन इंटू वन प्लस एक्स बड्रेड टू दि पावर टेन एन इंटू वन माइनस एक्स बिफ्टी टू दि पावर फाइव आप जो देखी देखो बर्तमान जनसंख्या जो एन है और जनसंख्यार बृद्धिर हार जो वाई है तेल प्रथम बचर शेषे जनसंख्या है एन इंटू वन प्लस वाई बड्रेड ये फैक्टर एटाई जदि एन बचर पर देखी तेल फर्मुलाटा कि फर्मुलाटा हे एन बचर पर जनसंख्या दाड़े एन इंटू वन प्लस वाई बड्रेड टू दि पावर एन तेल एखे कि पाँच बचर तेल एन एर भैल्यू एखे पाँच जदि बसाई और वाइर भैल्यू जदि टू एक्स बसाई कारण टू एक्स पार्सेंट बोले दिए तेल उत्तर आस एन इंटू वन प्लस टू एक्स बड्रेड टू दि पावर फाइव टू और हंड्रेड केटे गंचाश 
তাহলে এন ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স বাই ফিফটি বাই টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমাদের দুইয়ের প্রশ্নের উত্তরটা হবে কারেক্ট পাঁচ বছর পর জনসংখ্যা হবে এন ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স বাই ফিফটি টু দি পাওয়ার ফাইভ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা যদি কেউ বুঝতে না পারো তাহলে ভিডিওটা আবার দেখো তাতেও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও বেল আইকনটা অবশ্যই অন করে নাও তাতে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে তোমার কাছে চলে আসবে আচ্ছা বন্ধুরা আজ তবে এটুকুই থাক আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে নতুন বিষয় নিয়ে এর পরের বার আমরা দু হাজার বাইশের কোয়েশ্চেনের অঙ্কের পাঠটা সলিউশন করব।